26 uh, verse uh, 39, Matthew 26, 39. Sa basay ko sa wikang Pilipino, at lumakad siya sa dakong paroon, at siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumagpas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag, ang iyong, huwag ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig ko. Not my will, but yours be done. So, um, the book of Matthew, pag pinag-aaralan natin ang aklat ng, ng Mateo, ay may, may structure siya para maintindihan natin. The book of Matthew tells us, Jesus is the Messiah from the line of David. Si Jesus ang tagapagligtas na mula pa sa lahi ni David, mula sa lahi ng Israel, lalabas at isang hari, ang isang tagapagligtas. Now, pinakita rin sa book of Matthew is the new authoritative teacher greater than Moses. Sa panahon kasi noon, lumabas pangako na, na pinili ng Diyos ang bayan ng Israel. Wala pa tayo sa eksena. Pero bakit bandang dulo ay pumapasok tayo sa eksena, sa lugar, at hindi lang sa bayan ng Israel, kundi papasok ang kalitasan ng buong mundo at hindi lamang nalimitahan sa bayan na pinili niya. So, lumalabas ang panibagong authority, tagapagturo, na there is greater than Moses. Kasi sila ay pinagmamalaki nila. Meron kaming uh, tagapagturo na, ma- na mula sa Diyos, may authority, tagapagligtas, at si Moses yon. Pero sa kabilang manda ay binibigay sa atin ay si Jesus. Napansin nyo sa kwento ni Moses, di ba sa kwento ni Moses, eh, si Moses ay dumaan sa dagat na pula na nagsisimbolo ng bautismo, samantalang si Jesus ay pinautismohan din naman sa ilog ng Jordan. At ang pagkakaiba ay ang confirmation ng kanyang ama na ito ang aking uh, beloved son. This is my beloved son. So, in him, in whom I am dual peace. So, new authoritative teacher greater than Moses. And isa pang pinoproklama ng book of Matthew, kaya pag nagpapasa kayo ng Bible, pinag-aaralan natin ang Biblia, at makikita nyo na hindi lang siya ipinapakilala ng author ni Matthew na siya ay uh, the Messiah na from the line of David. Hindi lang siya greater teacher more than Moses. He is Emmanuel. Siya ang Diyos na nagkatawang tao na sumama sa kanyang mga nilikha. Yun yung exposition ni Matthew. At yung binasa natin kanina, yung Matthew chapter 26, dito itinuturo sa atin Matthew retell the story of the Passover meal. Kunekwento niya yung, yung, yung Passover. Yung Passover ng mga panahon, kung napanood niyo yung kwento ni Moses o napanood natin sa TV video videos o nabasa natin sa Genesis, yun yung bago sila umalis from slavery papunta sa land of promise. Doon sa pinangako ng Panginoon. At nung gabi na yun, mayroong tupa na inialay pinatay at dahil doon sa sa dadaan ang ang the angel of the lord para parusahan at bigyan ng ng huling plague ang ang Egypt ay ipinahiran sila ng dugo sa kanilang pinto sa lintel sa taas at sa gilid ng pinto ipinahid ang dugo ng lamb ginilitan yung inosenteng tupa pinatulo ang dugo at ipinahid sa ibabaw at sa tagiliran ng kanyang pinto na nagsisimbolo ng, sa panahon natin ngayon ng dugo ni Kristo. Ikwinento ito ni Matthew para maalala na si, si Christ din naman ay inaya niya ng last supper, ng huling paghapuna nila ng mga disipulo at inaya niya ngayon yung kanyang mga kasama at alika. Itinaas niya ang tinapay, itinaas niya ang kopa ng ubas and sabi niya, this is my body and this is my blood of the new covenant. Ito ang katawan ko na madudurog para sa inyo. Ito ang ubas na madudurog at ang dugo nito, ang katas nito ay para sa inyo, kaligtasan ninyo. At doon ikwinento ito ni Mateo. At Matthew 26 hanggang 28 ay ang eksena ng climax ng kwento ng Book of Matthew. Kaya kung gusto niyong basahin yung dulo na, pwede rin, makikita niyo naman dito yung passion 
ng Christ, ng suffering servant. Yung tagapagligtas natin, hindi siya dumating ng uh, sa wikang uh, kolokyal ay bongga-bongga. <laughs> hindi siya dumating ng uh, ilan lang ang nakawitness ng bongga-bongga ang forma niya. Nung, 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 nung ang langit ay nagliwanag. Ilan lang ang nakawitness noon. Hindi buong mundo. But Dito, pinakikita ni, ni Matthew that he is a suffering servant, a bondage to slavery. Mula sa bondage, papunta sa, sa pagkaalipin, papunta sa kalayaan, at mula papunta sa ating Diyos. And then, pinag-usapan din dito the death of the Passover lamb na kailangan niyang mamatay. So, Matthew 26.36, basahin ko yung sitas natin. Kung may mga Bibles tayo, uh, nasa phone natin o nandyan sa, sa, sa inyong mga Biblia mismo. Matthew 26.36, nang magkagayoy dumating si Jesus, nakasama sila sa isang dako na tinatawag na Gethsemane. So, ang Gethsemane ay punong maraming olive, olive tree doon sa panahon na yun. Punong-puno ng, uh, punong-puno ng olive tree doon sa lugar na yon ng Gethsemane. Because pisaan niyo ng olives. So, ayan, doon na kinakatas yung olive oil. Doon sa lugar na yon na magkagay dumating, inaya ni Jesus, kasama sila, sa sinama sila ng ating Panginoon sa isang dako na tinatawag na Gethsemane. At sinabi sa kanya ng mga alagad, magsiupo kayo rito. Samantalang ako'y kumaparoon doon at manalangin. Sit here while I go over there and pray. Pupunta ako doon, pero kayo, it is a command. You sit here. So, Jesus is saying to his disciples, Be with me. Be with me in my final hour. May kilala ba kayong tao? Ano ang gagawin niyo kapag ka alam niyong mamamatay na kayo? But two things. Sige nga. Meron dito ang gustong sumagot. Yung kung alam mong mamamatay ka ngayong araw, at alam mo ng final hour mo, at sinabi sa'yo, this day, you will die. Ano gagawin mo? <laughs> Kukunin niya yung testamento. Napaka, chine ko sa, sa internet yung sagot ng maraming tao. Kung matatawa ka dun sa isa, yung, yung isa gusto pa raw niyang mag-skydiving. Alam niya na mga matay siya, gusto niya mag-skydiving. Yung isa, gusto raw niya uh, uh, umakyat doon sa Mount Everest kung mapagbigyan pa siya. Anong gagawin niyo? But si Christ, etong ginagawa niya. Alam niya na may parating na kamatayan, na hinaharap siya, na suffering, na hirap. Buong mundo dadalihin niya. At eto ang ginagawa niya. Sabi niya, then Jesus went with them to the place called Gethsemane. And he said to his disciple, join me. Sit here. I command you, join me. Please. Sasamahan niya sino? Pinasasama niya yung mga dapatads niya. Yung malapit. Uh, kasi in, in, doon sa 12 disciples, meron pa siyang mas laging kasama. Uh, si Peter, si James, and si John, 2037, 2637. At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Sebeteo at nagpasimula siya ng manglaw at ng lumong totoo. Because ang bigat nung alam niya, iba kasi yung alam mo kung anong mangyayari sa iyo. So, Jesus is saying to his disciples, be with me in my final hour. The last hour of my life here. Join me. It is my final hour. Kasi alam niya, may kakaharapin siya. Gusto niya, kasama niya. At ako, mananalangin. Parang gusto niya rin sabihin na, saan na kayo rin mag-pray? <laughs> Maupo kayo dyan, sit here, and then I will go over there and pray. So in Jesus' foreknowledge, he know. He knows now is the best time for them to be with Him. Ngayon ang pinaka the best na panahon para samahan siya ng mga disipulo. Kasi etong panahon na to, wala pang nanguhuli sa kanila. Right? Wala pang nanguhuli sa kanila. Malaya pa silang sumama kay Jesus. Kasi in the full knowledge of Christ, alam ni Jesus, magtatakbuhan niyang mga yan 
pagka nagkakaroon na ng hulihan. At even si Peter, sinabihan niya, three times you will curse, you will deny me. Curse, na talagang hindi, sinusumpa ako. Hindi ko siya kilala. Kaya dito pa lang, samahan niyo ako. Join me. So in Jesus for knowledge, he knows that it is the best time for them to be with him. Because Jesus knew they will be the new apostles, the mga disciples niya, i-abandon siya. Makalipas ang ilang panahon, ilang oras. So, sit and dito ako mag-pray. Hindi niya sinabi, sinabi nga lang niya, sit eh. Hindi niya pa sinabi, sit and you pray ah. Ako mag-pray dito. But tingnan natin yung nangyari. Matthew 26, 37, And taking with him Peter and two sons of seventy, he began to be sorrowful and troubled. In times of sorrow, ito nangyayari sa atin. Sa panahon na namapanglaw tayo, sa panahon na nalulungko tayo, anong ginawa ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus? He prayed. Amen? E baka naman sa panahon na nalulungko tayo, anong ginawa natin? Lalo tayo makikinig ako ng Psalms. Tapos ang pinakinggan mong Psalms, yung, yung lalo pang magpapalungkot sa'yo. O kaya, manonood ako ng mas madadrama pa. O kaya, kakain na lang ako ng kakain. No, ang sabi rito, and taking with him Peter, si, naghanap siya ng mga kasa, kasama niya, yung mga disipulo niya, taking him Taking Peter and, his, and the two sons of Zebedee, James and John, he began to be sorrowful and troubled. Yung sorrowful dito is uh, tatanggapin niya kasi. At dahil tatanggapin niya, ang resulta ay nagugulungyanan siya. Distress ang ating Panginoon. It is, uh, ipapasa kasi sa kanya. Dahil ipapasa sa kanya, ganyan naman lagi ang problema, di ba, pasahan? Ang mga problema yung isa, eh kwento kwen niya doon sa isa. Eh di ipapasa, eh ikaw naman sasalo. Yung sumalo, distress yun. Trouble. So in times of sorrow, and tro- ang resulta ay troubled, ikaw mga mismo ang magugulumihanan, Jesus set them an example. Anong ginawa niya? Jesus prayed. So Jesus know the will of the Father. Ba? Ang ating Panginoon, alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa Kanya. Tayo, alam ba natin ang kalooban ng Diyos para sa atin? Yan ang pinaka-common question na maririnig at na, na itinatanong ng bawat mana ng palataya, sa kapwa niya mana ng palataya, sa pastor at sa pagpagturo ng media, lagi nila tinatanong, what is the will of God for me? How do I know the will of God for me? Ano ang gagawin ko na yung ginagawa ko ay kalooban pala ng Panginoon? Gusto niyo masagot? Gusto niyo masagot? Uh, at na niyo yung limang session na to ng, <laughs> ng ngayong buwan. Isa-isa, sasagutin natin kasi napakalawak yung topic about God's will. So, dito pag-uusapan natin is... Uh, uh, ngayon, the sovereign will of God. And the second Sunday, pag-uusapan natin, the will of command, na in-reveal sa atin kung ano ang kalooban ng Panginoon. And then sa susunod, eh paano yung mga decision ko? The will of man. And may free will ba ako talaga dun sa mga decision na yun? Sasagutin natin ng, ng third Sunday natin. And the fourth Sunday natin, pag-uusapan pa natin yung permissive will of God. Why does allow evil? Existence of evil and sin within, dito sa mundong ito. At yung disaster, lahat ng nangyayari, lahat ng pangin, ba't pinapayagan ito? Hawak pa rin ba tayo ng Diyos? Kontrolado pa rin? Namin question mark doon sa mga bagay na yun. And then yung ika-fifth week natin dito, sasagutin sa atin yung, yung will of God, yung summary ng kalaoban na ipinahayag sa atin ng salita ng Panginoon. Dahil lahat yan nakapanood dito sa salita ng, ng ng ating Panginoon. We believe in sola scriptura. Bible alone. 
scripture alone. Yun ang masasagot, sasagot para sa atin. So then he said, ito ang sabi niya, Matthew 26, 38. Then he said to them, My soul is very sorrowful, even to death. Paulit-ulit siya, pinauulit niya, nang magkagay yung sinabi niya sa kanila na mamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan, mga tirak kayo rito. And then binanggit niya na rito yung second command. Kanina, seat. And then the second command is remain here. And then the third command is watch. Magsamahan niyo ako. Stay awake. So kanina, sit. And then now remain. And then you watch. Stay awake with me. So in times of sorrow and trouble, Jesus, what Jesus do? He prayed. At sa panahon na yun, Inuutusan niya yung mga kasama niya, si Peter, si James, and si John, uh, to remain, to sit, remain, and watch with me. At sa dulo nun, pagkakita niya, yung inutusan niya ay natutulog. <laughs> Kaya dito, you sit, you remain, <laughs> and you sleep. Huwag sleep, stay awake. Okay? Stay away. Kasi pagkatapos nito, mamaya gising na gising kayo. Magugulat kayo. Paglabas natin dito, para na buhusan ka ng, ng pera ngayon, para ay, nuguyugoy na tayo. Kasi, pagdating sa salita talaga ng, ng ating Panginoon. But be watchful. Yun ang sabi ng Panginoon. Be watchful. Why? My soul is very sorrowful even to death. So, puntahan na natin. Alam pala ni Jesus na mamamatay siya eh. So, Revel, may, kung may Bibles kayo, samahan nyo ako. Revelations 13 verse 8. Kung nasa screen natin, sa Revelations 13 verse 8. And all who dwell on earth will worship the beast. So, hindi ko na nilagay dyan, ano? So, Revelations 13 verse 8. Ito yung uh, mangyayari sa hinaharap. Marami raw sasamba sa beast. The last days, and all who dwell on earth will worship the beast. Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb who was slain. There is a book, merong libro, at ang pangalan ng the book before the foundation of the world. Paano na lang kung meron daw isang aklat? Actually, hindi daw aklat because sinasabi ng salita ng, ng Diyos, mayroong isang aklat. nag exist na aklat. At ang aklat daw na ito ay na ilathala pa o nagawa na bago pa ibigay o bago pa gawin ang sanlibutan. There is a book before the foundation of the world, the world and the title of the book, alam niyo kung anong title of the book? The title of the, the book is the book of life. Of the Lamb who was slain. Di ba mahilig tayong mag-download ng e-book at magbasa? Itong book na to, nakalagay ang title, The Book of the Lamb Who Was Slain. Ang aklat ni Jesus, ni Jesus Cristo, na namatay sa krus. Because the Lamb of God is Christ. It is Jesus Christ who was slain. May aklat Ang title is nakapokus doon sa kamatayan ni Yeso Cristo. Yun ang titulo. At anong laman ng libro? Ito raw, laman ng libro is The Lamb is Jesus Christ Crucified. It is the book of Jesus Christ Crucified. Jesus' death was in view before the foundation of the world. Bago pa lang ginawang sanlibutan, alam na ng Diyos na sa plano ng Diyos ang kamatayan ni Cristo. He is in view. In the death of Christ. At eto ang mabigat dito. He is in view of the people na mga nakalagay at nakasulat sa aklat na yun. Mga pangalan na yun. Kasi yung hindi rong nakasulat sa pangalan na yun, bago pa nila lang ang saliputan na nasa aklat na yun, na ang title is The Book of the Lamb That Was Slain, ay sasamba sa beast sa last days. Okay? 
The question is, see me of my life. Yun yung mga mano ng palataya at tao niya na naniniwala kay Cristo, Jesus. Yung mga, before the foundation, ang hirap ipasok, di ba? Before the foundation of the world, nakita niya in view, may may krus, may Jesus na ipinako. Wala pang creation, wala pa po tayo nun. Hindi pa tayo nilalalang, wala pa ang mundo. Ang sabi, God in view, the lamb that was slain before the foundation. Okay. So, wala pa ang mundo, in view ka na. Nakita ka na ng Panginoon. And we pray that our names are listed in the book. But di ba ang sabi, pinagkalooban niyang maging anak na lalaki at babae. Ang sino ma maniniwala sa kanya. So, may question tayo ngayon. No? Saan mo kaya ako po? Saan mo kaya ako dun sa pangalan na yun? Why are you here? Bakit tayo naririto? At bakit yung iba ay wala dito? At bakit yung iba ay ayaw dito? At bakit yung iba ay ayaw ng salita ng Panginoon? At bakit tayo, when people are praising God, we want to praise God. We want to follow God. At bakit yung iba ay hindi? At kahit anong pilit natin, ay ayaw nila. At wala tayong salita na masabi at makakapagpabago ng kaisipan nila. Because before God created the world through Christ, He viewed people purchased by Jesus' blood. Nakita niya na ang mga nakasulat na pangalan doon ay ang binili ng dugo ni Cristo. So, kaya pala sinasabi ni Jesus, not my will, but the yours be done. Hindi yung gusto ko kundi yung gusto mo sa ayaw ko sa hindi, yun ang masusunod. So, there are two wills of God. Mayroong dalawang will ang ating Panginoon. Number one, at ito yung pag-usapan natin. God's will of decree or sovereign will or decretive will of God. What is the sovereign will of God? Matthew 26, 39. And going a little further, he fell on his face and prayed, saying, My father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Mula pa lang dun sa lumang tipan, pinag-uusapan na ang tagapagligtas at kung anong mangyayari at paano siya magsasuffer at paano siya may hirapan hanggang sa dulo, pati kapanganakan, pati kamatayan, pati pagkabuhay na manggulik. Lahat yun inilathala dito sa aklat na binabasa natin. That is the sovereign will of God. Kahit anong mangyari, hindi pwedeng hindi matutupad ang kalooban ng Diyos. Because E yun yung decree ng ating Panginoon, kaya tinatawag siyang decreeing will of God. Meron sa, sa, sa bawat buhay natin at sa mundong ito, hindi natin pwedeng pakialaman kung ano ang gusto ng ating Panginoon. Kung inilatag ngayon, yun ang nakalatag para sa mundong ito. Amen? So, and going, sabi niya, if it be possible, sabi niya, pwede ba? Nagpre-pray siya, Pwede po ba, ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, alam niya yung mangyayari. Why? Nakita niya yung, yung paglatigo. Nakita niya yung dadaanan niyang koronang tinig. Nakita niya yung pagdurog ng likod niya. Pagkalas-kalas ng katawan niya. Nakita niya yung ipapako sa kamay niya. Nakita yung ipapako sa, sa paanan niya. Papayag ka kung nakita mo yun, pero siya. And this is our prayer, that the Holy Spirit give us strength na kahit anumang nangyayari sa buhay natin at suffering na papasok sa atin, pero alam natin may kalooban ng Diyos to fulfill the purpose of God para sa buhay natin. And we will embrace it. Kasi si Christ, 
Ang sabi niya, maaari, ama ko, kung maaari, baga maaari ay lumampas sa akin ng sarong ito, gayon may, sa kalooban niya, kung pwede, pwede nga lang talaga, pero gayon may. Anong sabi niya? Ayon sa ibig mo, yun yung matupad. Hindi ayon sa gusto ko. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa buhay natin. Hindi mo alam kung bakit may, may pinag... Di ba minsan ang dami nating pinagdaan ng hirap, sakit at alalahanin. Pero isang araw nagula tayo, may dahilan pala lahat kung bakit ko dinaanan mo. May kwento lahat kung bakit ko dinaanan yon, And then magugulat ka, nagpapasalamat ka pa sa Panginoon. Because kahit ang intention ay saktan ka, kahit ang intention ay pahirapan ka, because the will of God ay kumikilos dahil hindi pwedeng hindi matutupad ang gusto ng Diyos para sa buhay mo, para sa buhay ng nating lahat, at para sa mundong ito. Kumikilos ito ng para sa atin. Amen? So, tignan natin dito sa Acts chapter 4, 25. Do you know the early church nung pinagbawalan si Pedro at saka si Juan na mag-pray para sa mga may sakit at magturo ng tungkol kay Kristo at nung makatapos silang hulihin ay kinausap sila, wag nyo na ulit pagsasabi ang pangalan ni Jesus, paglabas nila doon sa council Ang ginawa ng mga mana ng palataya, nagsama-sama sila at nagpray sila. Acts chapter 4, 24. And when they heard it, they lifted their voices together to God and said, Sovereign Lord, ang sabi niya. Sovereign Lord, yung church yan, ha, nagkocorus yung bawat iglesia, yung, yung church. Nung nag, nagtuwa sila, kasama nila si Peter at saka si John, ang sabi nila, Sovereign Lord, who made the heaven and the earth, the sea and everything in them. There is a sovereign Lord na may sovereign will. At anong nangyari? 25. Verse 25. Who through the mouth of our father David, your servant said by the Holy Spirit, why did the Gentile, Gentiles rage and the, and the people's plot in vain? Bakit ka sa... sa, sa Ibang salita, bakit ka ba pinag-iinitan ng mga tao na yan? Bakit ka ba sasaktan ng mga tao na yan? At ba't galit na galit sila sa iyo? Next slide. The kings of the earth set themselves and the rulers were gathered together against the Lord and against His anointed. Next slide. For truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the people of Israel. Teka, uulitin ko yung pinapasa ko. Inanoint ng Diyos sa kanyang sovereign will ang ating pangin... Ang, ang mga tao, sino unang inanoint? Herod. Pangalawang inanoint? Pontius Pilate. Pangatlong inanoint? Gentiles. Sino ba inanoint? People of Israel. Inanoint inalaw ng Diyos para saktan si Jesus. Oops! But, talagang binigyan sa kalooban ng Diyos, alam ng church, they know they have the sovereign God. At sinadya, plinano, trinabaho, na ang gagamitin dun sa plano ay si Herod, Pontius Pilate, at ang mga tao, at ang bayan ng Israel. Yung bayan ng Israel, sumisigaw, patayin si Jesus. Yung mga Romano, nilalatig yung si Jesus. Saktan si Jesus. Durugin ang katawan ni Jesus. Sila tumutuwa. They meant it for evil. Gusto nilang gamitin yung pananakit na yun para saktan si Jesus. Pero ang Diyos, He meant it for good. Ang hirap i-consolidate, ano? Ang hirap lunokin nung will na ito, gano'ng kalaki itong mag-isip ng Diyos na ito, na ginagamit niya yung sakit at mga problema at takot na ginagawa sa atin para pahirapan tayo, saktan tayo, pero ang Diyos ang nasa isipan niya. Kung ginagamit yan at nakaplano yan para gamitin yan para mapahirapan ka at saktan ka, gagamitin ko yan in reverse 
para matupad ang purpose ko para sa iyo. So, don't, don't be dismayed. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Kung dumadaan ka sa trials na yan, dumadaan ka sa pagsubok na yan, pinapaalala lang sa atin ng Panginoon, I am a sovereign God, anak. Ako yung may control ng lahat ng bagay. If the people o yung mind na yan intended you for evil and for harm, di ba ang daming kwento na sinaktan tayo ng maraming tao? Ginawang tayo ng di maganda. They, they are intended evil. Gusto nila saktan tayo, pahirapan tayo. Pero ang Diyos, nagugulat ka. Nakakanta ka, I survived. I was afraid. <laughs> I was petrified. <laughs> But akala mo lang kaya ka nag-survive dahil sa lakas mo? Hindi mo alam. Behind that thing may kumikilo sa'yo because there is a sovereign God na sa ayaw mo sa hindi, itutupa rin niya ang kalooban niya para sa'yo. Amen? Minsan tayo, di ba, nanliliit tayo kasi lahat na lang ng pangalipusta ng tao na sabi sa atin. Gano'n tayo kababa, gano'n tayo kaliit, gano'n tayo... Dinaan na ni Jesus yun. At eto pa yung ang, ang katotohanan, no? Kung the Father anointed both Herod, Pontius Pilate, along with the Gentiles and the people of Israel, God anointed them to, to bring yung suffering kay Christ. But So, yan yung pag-uusapan na Introduction pa lang yung kanina Eto na, dito na tayo pumapasok sa topic Maaga pa po <laughs> mga, mga 30 minutes na lang yan 2 hours Okay? <laughs> Pag-usapan natin yan Tuloy pa natin Acts 4.28 To do whatever your hand and your plan had predestined to take place. Sino nang nagplano? The sovereign God nung makapangyarihan Diyos na may kalooban ng lahat ng ito. Kasi may plano. Ano ang plano? For your, for Jesus' suffering, it is, ang kapalit nito ay ang pagliligtas sa ating lahat. Amen? So, the two wills of God, the sovereign will of God, and the will of command. The will of command, hindi discuss ni Pastor Ayan next Sunday. So, Jesus is the suffering servant. Alam niyo kung bakit pinayagan ito? At bakit ito ang plano ng ating Panginoon? Ang plano ng Panginoon is to the praise of God's glorious grace. Para purihin at itaas ang biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Amen? Alam mo kung bakit nangyayari sa iyo yan? Bakit may mga ganyang tayong dinadaanan? To the praise and the glory of His grace. Isang araw, patatayo ano at masasabi mo, nangyari sa akin tong problema na to, nangyari sa akin tong sakit na to, nangyari sa akin tong pang-aapi na to, dahil may dahilan ng Diyos lahat to the grace and glory of His grace. Ngayon, hindi mo masabi kung doon ka dumadaan. Pero pagkatapos mong dumaan, doon mo masasabi, kaya pala nangyari sa atin to. Marami tayong ganung factor, kaya pala nangyari sa atin to. Kaya ako pala dinadaanan to. Ephesians 1:4 to 6, ang sabi is God chose us in him. So God chose us in him, in Christ before the foundation of the world that we should be holy and blameless before him. In love, He predestined us for adoption through Jesus Christ according to the purpose of His will, to the praise of the glory of His grace. Bakit pinayagan ng Diyos pumasok ang kasalanan at suffering dito sa mundo? Nung nakaraan, uh, nagpacheck up kami ni Mises, ang palabas nung sa kebol nung doon sa doktor na pinuntahan namin is uh, The Impossible. Kung napanood yung film na The Impossible, kung hindi pa yung try to watch, makikita nyo yung, yung, yung 
distress na nangyari at tsunami doon sa Thailand at tapos nagkaroon ng tsunami na apektuhan yung mga pamilya na namamasyal doon kasama niya yung tatlong anak niya at yung asawa nila. At nung tumabon sa kanila yon meron akong isa rin na panood na nasabi niya na matay yung, yung pamilya niya doon sa 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 Leyte. Ang sabi niya, walang Diyos. Kung may Diyos, ba't nangyayari sa akin ito? Ba't nangyayari sa amin yung suffering na ito? Walang Diyos. Yan ang sabi niya. But, do you know, every earthquake, every galaw sa mundong ito, even the weather system, galaw, there is a sovereign God controls it. Sa ayaw natin tanggapin at sa hindi. But, ito ang masakit. Pumasok ang kasalanan sa pagbagsak ni Adam. Pumasok ang kasalanan at pinayagan ito. Ang kaya pag-uusapan natin ito, bakit pinapayagan ito sa buhay natin? It is the permissive will of God. Sa third Sunday natin, o fourth Sunday natin pag-uusapan yan. It is the permissive will of God. Bakit pinapayagan pang nangyari ito? But sinasagot sa atin ng Biblia, God chose us in Him. Pinili tayo ng Diyos kay Kristo, Jesus. We are chosen, chose us, God chose us in Him before the foundation of the world. Pinili ka niya, wala pang creation ng mundo, pinili ka na niya. Ang daling ipaso, hindi ba ako pinapanganak? Pinili niya na ako? Yes, ito sabi niyo, God chose us before the foundation of the world. Kaya, kung pinili niya tayo, at totoong pinili tayo ng ating Panginoon, sa ayaw mo sa hindi, lah, anumang planong idiniklara ng Diyos sa buhay mo, mangyayari. Hindi pwedeng hindi mangyayari. Amen? Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man hirap ang dinadaanan mo, sa dulo, mangyayari, mangyayari. Amen? Amen ba? Amen. Hindi ko alam kasi kung ano na mga nangyari sa inyo. Eh. Ang daming palikuli ko, kanang kaliwa, hirap, talikod, atras, abante, sugod, takbo, atras, tago. Hindi, natin, hindi ko alam kung ano pinagdaanan natin. Pero, ang sabi ng Bible, eto yung pangako niya to the chosen one doon sa mga pinili ng ating Panginoon. God chose us in Him. We are chosen in Christ before the foundation of the world that we should be holy and blameless before Him. Paano ka magiging holy and blameless? E puro nga tayo sa blay eh. In Christ. Because nung pinili tayo kay Kristo, hindi tayong gumagawa ng holiness and blameless natin. Nang kawalang kapintasan, ang gumagawa niyan ay si Kristo Jesus. At sa pamagitan ng Espiritu Santo, makakalakad tayo ng walang kapintasan at puno ng kabanalan. It is because of Him. Doon pumapasok ang sanctification. Pero ang tinignan tayo ngayon ng ating Panginoon, ang tingin sa inyong Panginoon, because you are chosen in Christ, you are holy and blameless. Hindi mababago yun. It is the decree of the living God, of the sovereign God. You are holy and blameless because before the foundation of the world, hindi pa nalalala ng mundong ito, you are chosen. Amen? Ang question mo, chosen ba talaga ako? <laughs> Ikaw ang makakasagot niyan. Chosen ba talaga ako? How can I know that I am a chosen? Pinili ako ng ating Panginoon. Remember, hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo. At akala mo kaya ka nandito dahil pinili mo pumunta dito? Hindi. There is the Spirit, the sovereign will of God, na sa ayaw mo sa hindi, sa araw na ito, makakarating na dito. Amen? So might as well, sulitin natin na nandito tayo. Amen? Because, hindi na na kanya rito. Hindi kami nagpapunta sa iyo rito. May dag. Hindi lang tinula. Sa loob at may kumikilos. 
Amen? Na sa ayaw man sa hindi, itinakdap na sa araw na to, andito tayo. Dahil pwede marami tayong pupuntahan dapat sa araw na to, pero bakit tayo nandito? So, in love, He predestined us for adoption through Christ. Kanina, in Christ, you are chosen and you are adopted through Christ. According to the purpose of His will, because that is the sovereign will of God, to the praise of the glory of His grace. And we are adopted and we are in Christ through His suffering. Dun sa paghihirap ni Jesus, kung nun nandun tayo sa panahon na yun na naghihirap si Jesus, nasasaktan si Jesus, para si Jesus, sana po niya nang ginagawa yan sa Lord. But the sovereign will of God, hindi pwede, dapat nangyari, itinaklara ko, yan ang dapat nangyari. Bakit? Because you are, aadapt ka, you are chosen through the suffering na meron si Christ. Through the suffering na nangangaral, kaya nga pati mga disciples, may nakita ba kayo nung binasa niyo yung Biblia sa Acts, yung mga disipulo ni, ni, ni Kristo at tagasunod ni Kristo, na buhay nandun. May, may submarine, nasa trono, may yate, mag enjoy sa buhay. No, they are all suffering servant. For the people to know who is their master, may pinapakilala nila. Daanan mo man daw yung kung saan 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 na paghihirap niya dito sa mga dito. But sa paghihirap na yan, may patutunguhan siya. At eto ang pagkilos ng ating Panginoon. So tuloy po natin. The sin and suffering in this world. Paano naman yung issue na if God's permissive will allows sin to enter into this world that brought death, pain, suffering, and damnation, why God permits it? Bakit pinapayagan ito ng Diyos? God ordains what He hates will come to pass. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga namamatay. Kala natin, nalulugod ba ang Diyos pag may namamatay? Oh, He hates it. Ang sabi dito sa Genesis 5.20, bago tayo pumunta doon, As for you, Genesis 5.20, As for you, you meant evil against me, sabi ni Joseph. Kung alam niyo yung kwento ni Joseph the dreamer, ang sabi ni Joseph sa mga kapatid niya nung nagkita-kita na siya, alam niyo kung ano ginawa ng kapatid niya? Binenta siya. Pinalabas sa tatay niya, patay na siya. Pero binenta siya. Alam niyo kung nung binenta siya? Binenta siya bilang alipin. Tapos, nung nabenta siya bilang alipin, napunta siya sa isang uh, uh, tagapamahala at pagpunta niya doon sa, sa taga Kepoti Park, <coughs> na isang government official sa Egypt, pinagtripan naman siya ng asawa ni Potiphar. Alam niyo, ginawa sa kanya, inaakit siya kasi may itsura itong si Joseph na, na gustuhan siya. At gusto, tayo na lang. Ayaw ni Joseph, hindi pwede. Amo ko yung, at naglilingkod ako sa ating Panginoon. Tinanggihan niya, ginawan siya ng issue, nirave daw niya. Ginawan daw siya ng di maganda. Ano nangyari kay Joseph? Nakulong. Sunod-sunod, di ba na suffering? Una, si Joseph, binenta. Mahal na mahal siya ng tatay niya eh. Paborito siya ng tatay. Nagselos yung mga kapatid, binenta siya. Alipin. Mag maganda ba yon? Kasalanan yun. Sin enters dun sa, sa realm ni Joseph. Suffering enters dahil dun sa gawa ng mali ng mga tao na ito. Tapos, anong ginawa sa kanya? Pinagbinta nga ng walang kasalanan, nakulong. Eh kung ikaw nasa kulungan ngayon, wala akong kasalanan. Ano sasabihin mo? Walang Diyos. Hindi totoo ang Diyos. Kasi eto, naghihirap ako ngayon dito. But isang araw, nangyari yung plano ng Panginoon. At anong nangyari? Na-interpret niya yung dream ng Pharaoh. In short, ginawa siyang kanang kamay ng Pharaoh. Ang bilis, di ba? May plano. May sinet up. Kaya misa nagugulat kayo, mula doon, nandun agad ako. Mula doon, nakarating ako doon. Bakit? Akala mo ba, yun lang yun? May nagseset up ng lahat ng bagay na yan. At dahil doon, nagkita-kita sila nung try doon yung mga kapatid. Ang sabi niya doon sa mga kapatid niya, as for you, 
brothers, you meant evil against me. Gusto niyo akong saktan. Kaya yung mga taong gustong manakit sa atin, yung kaisipan na gustong manakit sa atin, yung kaaway na gustong manakit sa atin, sinasabi niya, you, pwede mo sabi, you meant it as evil for me, but God meant it for good. To bring it about that many people should be kept alive as they, as they are today. Gusto niyo saktan ako, pero ang totoo, yung ginagawa niyong pananakit sa akin ay siya palang dahilan para magligtas ng maraming tao. May purpose, di ba? So just as Joseph was sold sinfully into slavery, you have sold yourselves parang si Adam at Eve, pinenta ang sarili sa ako, pinenta ang sarili. Sabi, you Adam and Eve, you meant God for evil, Kasi traitorship yung ginawa nila. But dahil dun sa ginawa nila, pumasok ang isang binhi ng tagapagligtas. Di ba? Kaya tayo naman naligtas. So, when sin entered the world, horrible, horrible things followed. Disease, nung pumasok ang kasalanan, pumasok ang sakit. Pumasok ang defect. Masakit kapag may pamilya ka na may problema. Lalo na yung bata, aalagaan mo, may problema sa mga bigat din sa kalawatan. But, hindi natin hawak ang mundo. Pagpasok ng kasalanan, pumasok ang mga pangit na bagay na ito. So, disease, defects, disabilities, natural catac- catastrophes, human atrocities, kagaya yung, yung natabunan sila doon sa Thailand, yung tsunami. Hindi niya na malaman ng bata, nagpapakatatag yung bata, hindi niya malaman paano niya hahanapin ang tatay niya, paano niya alagaan ang nanay niya, paano niya hahanapin yung mga kapatid niya. At baka kung sa atin nangyayari yung mga bagay na yun, o sa ibang bansa tayo nag-church at sa India tayo na tiyempo nakatayo ngayon, at habang nag-church sila ay sinusunog yung, yung buong church nila at hindi sila makalabas. That is suffering. And then we cry, where is the hand of God? Where is the sovereign will of God? Nandun pa rin ang will of God. Because it is the purpose na maitanghal ang biyaya ng Diyos para sa atin. So, from the youngest infant to the oldest adult, from the vilest scoundrel, the sweetest saint, kahit walang, walang ano eh, walang Walang exemption. Even the saints, mula sa kahit sinong tao at kahit pa doon sa mga banalan, mga nagbabanal-banalan, lahat, damay lahat yan. Sovereign is no respecter of person. But, eto sabi ni Paul dyan, Romans 8.23 We ourselves, who have first fruits of the Spirit, gumamit siya ng pronoun dyan, we ourselves, kahit Ako, kahit kami, kahit kaming lahat ng mga apostol at disipulo ng ating Panginoon, we ourselves who have first fruits of the Spirit, nasa amin ang Espiritu Santo ng Panginoon, we groan inwardly as we wait eagerly for the adoption, for the redemption of our bodies. Yung ado- adoption as sons, the meaning of that is yung pag- babalik at pagre-restore ng ating katawan. Kasi kahit sila sinasaktan na araw-araw, pinapahiratan na araw-araw. Sila yun. So, Ezekiel tells us, God does not delight in suffering. Balikan natin yung tanong kanina, natutuwa ba ang Diyos? Pag may nakikita siyang namamatay, definitely not. Ezekiel 33.11 Ang sabi rito, as I live, declares the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked. Hindi siya natutuwa sa kamatayan ng mga masasama. But the plan remains and Jeremiah gives us the glimpse into the mysterious complexity of the mind of God. Ito lagi natin kinakanta. Dito tayo magtatapos. Lamentations 3, 32-33 Though he causes grief, he will have compassion according to the abundance of the steadfast love 
for he does not willingly afflict and bring <laughs> the children. Pinuyagan niya yung affliction kasi pumasok ang kasalanan. Pumasok ang sakit, ang suffering. Pinayagan niyang mangyari yan. But sabi niya, sa mga wicked, akala niyo ba natutuwa ako na ginagawa yan at nangyayari sa kanila? No. Ang sabi niya, pero, he afflict. Nasasaktan siya. Pero, as a sovereign will, the permissive will of God, pinayagan niya. Pero dahil doon sa pagpayag niya yun, gumawa naman siya ng pagkilos para iligtas tayo sa mga bagay niya yan. Kung maniniwala tayo sa kanya. So, but his delight is not in the suffering, but in the great purpose of creation to display, babalik tayo doon, the glory of the grace of God in suffering of Christ for the salvation of sinners. Next Sunday, ngayon pinag-usapan natin the sovereign will of God, the two wills of God. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Unang kalooban ng Diyos, yung kalooban niya na kahit ano mangyari, tutuparin niya sa buhay mo because it is His will. The second will of God, yung will of command. Meron bang ibinigay sa atin ng Diyos na kalooban niya para malaman natin na nandito lahat sa salita ng Diyos. At yan ang kalimitang will of God na hindi natin nasusunod. At yan ang pag-uusapan natin next time.